笔仙，笔仙，你是我的前世，我是你的今生。如果我们的有缘，请在纸上画句。宋豆豆，你最近是怎么了？每天都失魂落魄的样子。别提了，我又开始做那个噩梦了。还是请笔仙的那个啊？嗯。弗洛伊德曾经说过，梦境是人的潜意识。重复的噩梦，有可能跟做梦者经历的伤害有关。啊？我听别人说，笔仙挺邪门的。你最好别玩啊！可是我没玩过呀，我也没有见到别人玩过笔仙啊。啊？你没玩过，怎么会一直做这种梦啊？我也不知道。啊？不会，不会你撞邪了吧？啊？不会吧？你知道吗？咱们鬼话夜谈社团的那栋楼，有不干净的东西。曾经有个学姐在洗手间里头。哎，白妮，你别说了，现在期末都停课了，我寝室的同学都回家了。你再说下去啊，我都不敢回去了。亏你还是学医的呢，胆子也太小了吧！我参加咱们这个社团就是为了练练胆子的，因为我知道咱们学医的。毕竟要直面恐惧的嘛。但是你胆子太小了，学医啊就是自找罪受。你怎么了？没，没什么。哦，哎，时间不早了，赶紧回宿舍吧，要不马上关门了啊。谁啊？大晚上的，谁恶作剧啊？我不无聊。下午三点，社团集合
，这是你们几个新人要挑战的任务。只有通过我们的终极考核，才能够成为我们鬼花夜谈社团正式的成员。林爽学姐。这次不会还是半夜去太平间和大体老师拍大头贴的高难任务吧？放心吧，这次都是小 case。罗晶，白妮虽然是你女朋友<咳>，但你可不能帮她作弊哦。林爽同学，我罗晶这人做事儿一向不会假公济私，这点你大可放心。<笑>齐小川。嗯，为了确保我们这次任务的公平公正，罗晶今晚就交给你喽。没问题，团长大人。嗯林爽学姐，我来晚了。哎，喏、no, ，这是你的挑战任务。白妮，你吓死我了！你胆子也太小了吧！大白天有什么害怕的？哎，我的任务也是实验楼呢，不过是去拿林爽学姐藏在那里一个骷髅头。哎，到时候咱们一起任务吧。真的吗？我刚还在犹豫要不要去呢。不过，林学姐不是说过吗？咱们得自己完成任务，我们这样算不算作弊呀、啊？嗨，你以为社团真找人监视我吗？你放心吧，就这么定了。晚上我到宿舍找你，好不好？嗯，走。邓<笑>姐，这里有我的快递吗？你是哪个寝室的？叫什么名字啊？五幺四寝室，宋朵朵。宋朵朵。哎。啊，给。谢谢。哎，你是医学心理学系的大一新生吧？对啊，怎么了？哎，等一下。那这封信应该是给你的，因为上面的字迹不清楚，在我这里已经压了很久了。我的信。Dear Dodo, see you in college next month. Best wishes, yours, Lu. 一个月后大学见。Lu 是谁啊？邮错了吧朵朵，你倒是快点啊！嗯，我是宋朵朵，现在正站在废弃的老医学院实验楼门前，距离午夜十二点只剩下了二十分钟。我现在走进了学校的实验楼，正站在走廊上。据说十几年前，这里有个学姐自杀了，她整个人
，溺死在装有福尔马林的水箱中，也不知道他现在是否还在这里。朵朵，嗯，等等，怎么了？你感觉到了吗？我好像听到女人的哭声。不会是曾经自杀的学姐吧？白妮，我们还是赶紧回去吧。<笑>瞧你这胆子，我是吓唬你的。白妮，你太过分了！哎呀，好了，你别生气了，你先陪我找头骨，然后我陪你去解剖室，好吧？头骨放在哪间屋了？半天都没找到。哎，那怎么办啊？要不我们分开找吧，这样能快点。哎、嗯，还是不要了吧。有事你大声喊我，有什么好怕的？再说了，你加入社团不就是为了练胆子吗？过了今晚这关，你就能晋级了。那好吧。哎，那白妮，你答应我。绝对不可以恶作剧，故意吓我。知道了
要醒醒，怎么办啊？有鬼，有鬼，有鬼！朵朵，鬼！朵朵，你别怕，是我，白妮。不是在实验室吗？怎么会在这里？朵朵，你说什么呢？哪个实验室啊？你一直在这里啊？刚才你喊我说找到头骨了，结果我过来看你晕倒了，我才打电话给罗金他们的。没错，小川，我俩刚赶来，就发现你躺在这儿了。朵朵，你为什么忽然就晕倒在这儿了？我好像看见不干净的东西了。真的，不干净的东西。天啊，你不会真看到死去的学姐了吧？我不知道是不是她。好了，哪有什么不干净的东西啊？别自己吓唬自己了，大家都早点回去休息吧。可是，可是我真的看到了，真的。走吧，别怕，没事了你说你在老实眼楼亲眼看见了一些不干净的东西，嗯，那你后来还去过吗？有。你后来去和前几天晚上看到的情景一样吗？嗯，我也不知道，不过好像又不太一样。可是我明明去过那个实验室的呀。你们学校的实验室啊，都大同小异的。你最近啊，精神状况不好。有可能在脑海中造成了一些虚假记忆的片段，所以你才会坚信到过那里。嗯，但愿是吧。走吧，我们该回去最近啊，要期末考了，我看你啊压力比较大，所以呢，我建议你和朋友出去玩几天，散散心。嗯，谢谢你，唐医生。就是考试前几天有些闷，想找个地方出去玩玩。月沙岛、北岛三日游，三百八十元一票到底啊！嗯，罗京，嗯，都说新开发的月沙岛景色漂亮，我还没去过呢。亲爱的，你想去哪儿咱就去哪儿，一定去，好吧？乖哈，我先把游戏打完啊、嗯。哎，我说白妮啊，与其去北岛，还不如去南岛呢。那边的景色才是真正的人间天堂。哎呦，哥们儿，你还去过南岛呢？我当然去过呀。别看那边的交通不便利，但是胜在原生态，而且呀、啊，岛上的消费非常便宜，海鲜每人三十，吃到你撑为止。哇哇，真有这么便宜啊！我骗你们干什么呀？北岛的椰子
，十块钱一个，而南岛呢，才一块钱。哇哇，说的我好想去啊，可惜这两个周都有考试，去不了。<笑>多多，嗯，趁着期末考试前没课，咱们一起去南岛玩吧。嗯，算了，你和罗京去吧，我就不去当你们的电灯泡了。什么电灯泡啊？用不只是我们两个，还有谁啊？去了你就知道了啊。呜呼呼哎，宝贝儿过来！来来来，都站好了啊！坚持住，坚持住，马上就好了。三、二、一，下！徐小灿啊，帮我拍一下。哎，好的，来。啊！哎，各位同学，我们的船要五天后才能回来，记好时间啊！到时候早点过来。谢谢老板，谢谢哈。谢谢老板。多多，怎么了？这条巷子我好像走过，不是吧？你以前来过这里啊？我也是第一次来。哎、你走路没长眼睛是吧？哎呀，算了。谢谢。不用谢。你怎么了？滚！哎，别动手动脚的啊！干嘛呀？我不管你是装傻还是真傻，你最好离我同伴远一点。没事吧？没事，我们走吧。快走，快走，快走！真倒霉碰到个疯子。别乱来啊！走。哥哥，滚！滚！你好，有人吗？有人在吗？嘿，看来这店里没人呢。要不咱们换一家？你们说呢？也只能这样了。那咱们走吧。嗯。嗯。多多，啊，走了。啊，走吧。你们要住店吗？啊。你们四个人要开几个房间呢？嗯，三个。登记一下吧。啊，身份证。哦，给钱吧。给你。嗯，哦 ，OK。好，拿好房卡。房子在那边。那。嗯。走。嗯嗯，走吧。嗯。这帮人手里拿的是什么呀？是啊，不知道干嘛的。好像是在放纸船，我们走吧，走吧，走吧，走吧。嗯。老板，海边的人在干嘛呢？啊，这是被往生的人驱赶邪灵。驱赶邪灵？嗯。这岛上有不干净的东西啊。啊，这是我们鳄龟岛上百年的规矩。只要有人去世，我们就用这种仪式为他顺利的往生。哦哦，哎，鳄鬼岛
这儿，这不是月沙岛吗？哦，鄂归岛是以前的称呼，在北岛开发以后才改成现在的名字，但我们当地人都习惯叫它以前的名字。哦，哎，老板，嗯，你墙上那些面具是什么意思？哦，传说中没有五官的人不会受到恶魔的侵蚀，所以我们在节日和祭祀的时候都戴上这种面具。哦，哦，对了，我这里还有几个，你们可以带去玩。哟。谢谢。嗯，谢谢。走吧。哦，对了，这个岛晚上不太安全，你们最好不要随便外出。好的，谢谢老板。不客气。好的。在这家客栈里面玩笔仙，嗯，这也太离奇了吧！你记不记得那三个女生都长什么样子啊？她们都戴着白板面具，我根本看不清楚她们的脸。宋朵朵，像做噩梦这种事儿，你压根儿就别当真。不是的，我已经做过很多次同样的梦了。而且梦里的摆设跟我房间的摆设丝毫不差，我想，我一定来过这里。你要是真来过这里，怎么会不记得呢？我一年前出过一次车祸，在车祸那段时间里，我所有的事情都不记得了。我想，这个梦一定跟我那段失去的记忆有关。你要是真的来过这里的话。老板应该对你有印象啊，要不我们问老板去。我同意。怎么样？嗯，走。老板，老板，老板，老板心可真够大的啊，也不怕丢东西。没什么好丢的吧？哎，嗯，这地儿产的苦丁茶，听说还不错。你怎么了，多多？多多，你要是想找回失去的记忆，我倒是有个办法，不知道可不可行？什么办法？笔仙，笔仙，你是我的前世，我是你的今生。如果我们有缘，请在世上画圈。这传说中的笔仙。有那么灵吗？都请了半天了还没来。请笔仙的时候别乱说话。来了！不会是你和罗晋在推动吧？怎么可能？我可以一动都没动，真不是我，也不是我。行了，都别瞎猜了。到底请没请来，咱们问问不就知道了吗？问什么呀？多多，嗯，你想问什么呀？笔仙，笔仙，我真的来过这个地方吗？看来你真的来过。笔仙，笔仙，请问你贵姓？姓林。笔仙，笔仙，请问你叫什么名字？白如。哟，如虎。你是男的还是女的？啊
赶快把笔仙送走，大家一起跟我念。笔仙，笔仙，你是我的前世，我是你的今生。青山绿水，有缘再会。笔仙，笔仙，你是我的前世，我是你的今生。青山绿水，有缘再会。送不走了。又想起什么吗？还是没想起什么。看来是白问了。时间不早了，我们走吧，走走走走走走走好吗？白念，今晚你跟朵朵睡吧。不方便吧？我没事的。你们都回去睡觉吧。那好吧，我就在你旁边，你有事大声喊我。嗯。朵朵中邪了。嗯，我刚才听到外面有声音，结果，朵朵。
。哎呀，行了，你别瞎说了。我哪有乱说话？据说每个玩笔仙忘记送走的人，都会受到可怕的诅咒。行了行了，时间不早了，咱们早点回去休息吧。咱们回去吧。哎呀，走了。老板，啊，我去年是不是到过这里啊？没有。哦，谢谢。接住啊！来啊！哇、啊！哈哈哈哈哈拿着。哎，休息了一整天，今天好点了吧？嗯，齐学长，谢谢你昨晚救了我。嗨，直接叫我名字就行了。你再这么客气，我都不好意思了。哎，对了，你昨天晚上到底怎么了？我也不知道，我就是。突然看见窗外出现一个在我梦里经常出现戴着面具的女人，然后我就跟着她出去了。但我只看见你在前面走，没看到有戴面具的女人啊。那我也不知道了，我当时大脑里一片空白。你以前也有过这样的经历吗？没有，我高中的时候出过一场车祸，在医院里昏迷了十几天。醒来之后，什么都不记得了，性格也改变了很多。医生说这可能是逆行性遗忘。哦，我们教授上课时讲过，逆行性遗忘是人的一种心理防范机制，它能够封闭人的记忆，避免回忆起过去曾经发生过的痛苦、恐惧的往事。以避免这一类的刺激对大脑造成伤害。嗯，可是，可是从那刻起，我就开始经常做关于笔仙的噩梦。来到这个小岛之后，我发现我梦里的很多东西都是真实存在的。你的意思是说，你失去的那部分记忆，可能和这里有关？嗯。你们俩干嘛呢？快<笑>！白蜜。希望你能把失去的记忆找回来。但愿吧，哥。起来吧，过来一起玩吧。走吧，滚，滚，滚。来，亲爱的，亲一个来。嗯嗯，今天没心情。你今天是怎么了？我在想昨天玩笔仙的事儿，现在怎么想怎么闲玩。哎，你说世界上不会真的有笔仙存在吧？你是不是精神压力也过大呀？什么？谁跟你说这么事儿呢？那行了啊，咱们两个呀。还是做点快乐的事，舒缓一下精神高度紧张的压力，准备迎接我们的期末考试，你说怎么样啊？嗯，哎呦喂
笔仙，笔仙，你是我的前世，我是你的今生。如果我们有缘，请在这上画圈。你到底是谁？我是笔仙。笔仙，你是林洛。朵朵的声音，你别管他，他本来就不正常，一直神经兮兮的。嗯，以后离他远点啊！怎么了？我看见他吃过利培酮，这药是治抑郁症跟精神分裂了。不是吧？没事吧？那边有人。没人啊？不会是我们昨天请的笔仙？真的没送走吧？别扯了，什么笔仙碟仙的？大晚上的不睡觉，在这鬼叫什么呀？老板，不好意思，我同学看见不干净的东西了。瞎扯！我这个房间里怎么会有不干净的东西呢？哦，这个往生船是哪儿来的？我，我从海边捡来的。怪不得你会看见不干净的东西。这个往生船是你能够随便捡来的吗？老板，这个往生船到底是什么东西啊？什么东西？就是给死人往生用的船。只有船上载的死不瞑目的人，这个船才能回到岸上来。别说是捡来，就是看见他，都会倒霉三年的。那怎么办啊？赶紧烧掉，越快越好。你怎么了？啊，没什么。别想太多了，玩完这几天，我们就赶紧回学校。三个三，三个六，嗯，三个九。啊，抓！没饮料了，你们喝什么？我去给你们买吧。随便吧。谢了，朵朵。你认识我吗？当然啊，去年你来过我们家店里的，和你一起来的姐姐还买了我们家好多的明信片呢，喏，就塞到那个邮箱里去了。
如果，如果我到过这里，怎么一点印象都没有呢？姐姐，你不记得我了呀？姐姐，我是团团呀。团团，你怎么把我给忘了呀？你还说将来有机会还会再来看我的。团团，嗯，姐姐想，你认错人了吧？我才没有呢！你别看我年纪小，我记忆力可好了。姐姐，你还送过我一个 Hello Kitty 的发卡呢，我特别喜欢。不过前一段时间被我给弄丢了。哎，对了，姐姐，我们还一起拍过照呢，呢，就贴在那边的墙上。哎，对了，小川，昨天晚上到底怎么回事啊？是啊，都不提前通知我们。这件事不在计划中。我想，我们真的撞邪了。不会这么邪门吧？邱站长，邱站长。是玲露姐姐呀，她是你的好朋友吧？玲露，嗯，当时给我俩一起住在郭婆婆家的店里。喏，这么三脚下的吉祥所在，我还经常去找你们玩的。不过郭婆婆人好凶，我妈都不让我去她家店里玩。团团，这个人又是谁啊？是桑海哥哥呀，你最喜欢喝他卖的椰子啦。桑海，妈妈说桑海哥哥这里生病了，好可怜的。姐姐，你忘了吧？你还教过他唱歌了呢。我不记得了。姐姐呀，你怎么什么都不记得了？团团，我去年出了一场车祸。很多事情都不记得了，甚至不知道自己怎么到的这里，也不知道是怎么离开的。我也不知道，反正玲珑姐姐曾经说过，她要去山里探险。探险？嗯。朵朵、啊，在干什么呢？你怎么了？没事儿，我刚刚看照片，注意力太集中了，你忽然叫我，吓了我一跳。好，这样啊。嗯。亲爱的，表现不错吧？嗯，挺好的。哎，他干嘛呢？喂，喂，爸，我去年在哪儿出的车祸、啊？多多，你是不是想起什么了？没有，我什么都没想起来。但今天在岛上，我看到我跟一个女生的合影。什么？多多，你现在在哪里？我在。多多。喂，爸。多多，多多。喂，爸。小川、嗯，我能借你手机用一下吗？我想给家里打个电话，我手机突然没信号了。拿着。啊、哦。嗯。我手机也没信号了。你有急事吗？要不，咱们回旅馆跟老板接电话打。啊，算了算了，也没什么特别的事情。我们别理那个疯子，赶快走吧。嗯。
，别理他，别理他。走。老板，我能借你电话用一下吗？我手机没信号了。好的。老板，这个电话是不是坏了呀？怎么打不出去啊？可能是这边的海底电缆坏了。啊，那什么时候能修好啊？不知道。哦。啊，对了，老板，风铃店的小女孩团团说，我去年来过这里，住的就是你们家的店。你怎么说你不记得了呢？啊，客人那么多。我怎么能全记得？再者说呢，你去年住过没住过？你自己都没有记得呢。哦，不好意思啊，我去年出了一场车祸，失忆了一段时间，哦、现在重新回到这个小岛上，但愿我能想起更多吧。嗯，你要是这么说，我倒好像有一点印象。你好像是和一个小姑娘一块儿来的，好像叫，叫什么路来着？嗯，她长得呀，可漂亮了。是的，是她，就是她。老板，你还记得我们后来去了什么地方吗？啊，那真对不起，那段时间客人不少，我真的想不起来了。哦。哦，台风就要来了。你和你的伙伴们是不是也该回去了？嗯，我们等离岛的船一到，我们就走了。嗯嗯，这茶真挺不错的，一点都不苦。那是。我可是从老板那个茶叶罐里抓了一大把，哎，这自制的苦丁茶，清火效果特棒。要不我们走的时候问老板要点儿？哎，这都不是事儿不错，是吗？咱拍到了啊！多多，啊，我们没两天就要走了，帮我们拍张照片吧。哦，好，来，好了吗？怎么了？我好像吃坏肚子了，我先上个洗手间啊。嗯，数据线在旁边，你帮我把照片拷进去就行了啊。好。
，怎么会这样？朵朵弄好了吗？啊，好了，那我们吃饭去吧。哦，走吧。小川，嗯，我现在不知道该怎么办了。怎么了？我可以信任你吗？什么事？你说吧。你还记得前两天我们请的那个叫林露的笔仙吗？记得呀。难道又出什么事了？嗯、我今天在白妮的电脑里发现了好多张她跟那个女生的合影。你的意思是说？嗯，我怀疑根本就没有什么笔仙。这一切都是他在装神弄鬼，啊，包括在学校实验楼里的那些事情，甚至到这个岛上来旅游，这些都和他脱不了干系。哦，我想起来了，我 TV 里的储存卡绝对被人换过了。朵朵，你先冷静一下，你现在一定要装作什么都没有发生过的样子，等回到学校就安全了。可是。可是他们究竟要干什么？有我在呢，别怕。我现在就跟他们商量一下回学校的事情，你在这等我，啊。嗯秦小川。能告诉我，林露到底去了哪里了吗？我不知道，我都不知道我认识他。你当然认识。白妮，我已经到玉沙岛南岛了，没开发过的地方可真美啊！哎，对了，我还遇到了一个做单身毕业旅行的女生。不是，特别巧的是啊，她跟咱们考了同一所大学呢。等开学了，我介绍她给你认识啊。好了，我不跟你说了。过两天我们还约好去岛上探险呢。文丹，我们看那里。笔仙，笔仙，你是我的前世，我是你的今生。这好像就是那天我们在海边看到的往生船。我们还是赶紧报警吧。朵朵同学，我真没看出来，你隐藏的够深的。亏我们大家最近一直在试探你，你还假装不认识林露。现在有照片为证了，你还敢说你不认识他吗？嗯？你们在试探我？原来笔仙什么的，果然都是假的。都是你们设计的，是啊，是我们设计的又怎么样呢？对于鬼话社团的人来说，吓唬人小菜一碟。不过宋朵朵，你到底怕什么呀？你不认识你跑什么呀？如果不是我们带你到月沙岛的话，用我和林露的照片刺激你，恐怕现在你还露不出马脚呢。你坦白说吧，林六他到底出了什么事儿了？说吧。我发誓，成婚以后，林六的事情我都想不起来了。你别自欺欺人了，根本就没什么所谓的车祸。岛上的证人都说了，看见你和林六还有两个女生一起去岛屿的深处探险，然后就一直没回来
，第二天在北岛有人在沙滩上发现了你，然后才报的警的。不可能！我爸妈明明说，我是出了车祸的，不可能，不可能！你父母到医院的时候，你已经在医院了。为了不让其他受害者家属联系你，才说你失忆的。如果不是小鹿发微信说你跟我们报了同一所学校，我们根本就找不到你。可是，可是，可是,可是我，可是我真的失忆了，我真的什么都想不起来了，你们信吗？朵朵，你先出来！我们只是想知道林路的下落，不想把你怎么样。啊！他在那一边。走现在天黑了，他一个人在外面很危险，我们一定要找到他。咱们再去那边找找，快走不见了，那怎么办？那边还有一条路，要不咱们去那边找找看？怎么样？手机还是没信号，现在谁都联系不上。那现在怎么办啊？他能去哪儿啊？是啊。拿好。嗯，老板你好，我大概要住一周。好的。你一个人吗？是啊，我在做毕业旅行。你呢？高中毕业吗？是啊，你也是吗？我也是。啊，我叫林璐，你呢？我叫宋朵朵。哎
那好。啊。喏，两个房卡。谢谢。嗯。还有这个。嗯，是，老板，这是什么呀？辟邪的。辟邪。走吧，居然能辟邪，这面具好奇怪啊！嗯，嗯嗯，<笑>我已经到月沙岛了，我还认识了一个新朋友呢，他也是考上咱们大学的新生，和我是同一个系的。嘿，林乐，是你男朋友吧？是我老姐了。嗯嗯嗯嗯，多少钱一个？嗯嗯嗯嗯，啊，这个，谢谢。嗯嗯嗯嗯,嗯。哎，他们在干嘛呀？他们怎么在那儿放白纸船啊？好神秘呀、啊。是啊，哎，我们真的要玩笔仙吗？怎么，你怕呀？嗯，有点儿，以前没玩过，只在网上看到别人发过经历的帖子，感觉挺邪门的。其实没那么邪门了，因为一起请笔仙的都是朋友啊，大家都知根知底，会把笔推到正确的答案上，所以就邪门了。我也是这样认为的，我们四个刚刚认识，都不了解彼此的情况，正好试试是不是那么邪门。我们戴着面具玩吧，还是不要了吧，这个太瘆人了，哪里瘆人啊？这样才有气氛。小鹿说的是，我们就戴着面具玩吧。嗯，朵朵，你别怕，我们这么多人呢。嗯，好吧。笔仙，笔仙，你是我的前世，我是你的今生。如果我们有缘，请在纸上画圈。笔仙，笔仙，来了来了，笔仙来了，你可以问问题了。笔仙，笔仙，请问月沙岛上的宝藏是不是真的？啊？什么宝藏啊？海盗的宝藏啊？你们都没有听说过吗？啊？我听岛上的人说，这个岛啊，之所以叫恶鬼岛。是因为有恶鬼在守护着数百年前的宝藏。啊，真的假的？哦，哇，不是吧？我就随口一问，真的有宝藏啊！笔仙，笔仙，那恶鬼也是真的。那笔仙，笔仙，恶鬼到底长什么样子啊？啊！啊啊啊糟了，笔仙没有被送走，我们会倒血霉的。是啊，笔仙如果没有被送走的话，他会一直缠着我们的。啊、怎么办？受不了了，我手好酸啊！喂，你们不会被吓到了吧？林露，原来是你在捣鬼啊！朵朵，你说我喜欢的男生喜欢的是别人，怎么办呢？那又怎么样？你这么漂亮，你直接把他抢过来呗。要是别人的，我就抢了。可他喜欢的是……哎，这什么？这是什么呀？这好像就是那天我们在海边看到的往生船。迷信的说法就是，用这东西送死人回冥府的。哎，这个，赶紧把它扔了吧。哎呦，这个我才不信这个呢！我老姐啊，最喜欢这些诡异的东西了，我要拿一个回去送给她。哎，哎哎，你别跑啊！他送你这么多椰子干什么？九个。原来那个傻子的椰子是一块钱一个，嗨，我还以为那傻小子看中你了。这椰子啊，是他送你的定情信物呢。林露，你别跑，站住！你
，林露，你在干嘛？给同学朋友写明信片啊！我还给你写了一张呢。可是这个岛上能寄得出去吗？当然可以啊，这外面有个邮筒。过两天啊，我们去寻宝。寻宝？去哪寻啊？我也要去。腾腾，等你大点儿。现在你太小了。哦，好吧。桑海，我明天要去山里寻宝。你的意思是山里有不干净的东西？鬼鬼，山里有鬼。可是我已经答应别人了。哎，不然我叫你唱歌吧。嗯。来，预备。一、二、三，走！两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有眼睛，一只没有耳朵，真奇怪，真奇怪。学会了吗？哎，什么烂地方！林露，啊，我们在岛上都绕了好几个小时了。你说那个最有可能藏宝的地点到底在哪儿啊？从以前的地图上看，这附近应该有个山谷。嗯，我们找找看吧。如果我们还找不到的话，我们就先回去吧。天都快黑了。哇，嗯，好吧。什么呀？哎，你们看，这有个山谷。啊！天都快黑了，我们还是回去吧。是啊，看着怪吓人的。哎，吓人才好啊！没准那宝藏啊，就在那山谷里面呢。来都来了，就陪我进去看看嘛。嗯，好吧，好吧。来，大家都小心一点哦，慢一点，别踩空了。哎，这屋子里什么人都没有哎。哎，你看这是什么呀？好像是有人种植的，估计是什么树苗吧。可是谁会把树苗种在这么隐蔽的地方啊？而且还有这么一间小破屋，看上去像是有人守护的。你们可真笨，咱们上网查查不就知道了吗？天哪，什么树苗啊？你们看，这东西叫魔鬼草，跟罂粟和大麻一样，是国家禁止的新型毒品。以前信奉的巫师。经常有他来催眠麻醉信徒，这里种了这么大一片。哎，那边还有，肯定是个大型的犯罪团伙。嗯，那怎么办？我们还是报警吧。嗯，不过这岛上好像没有警察，当务之急是把他们都先拔了吧，免得危害更多的人。我们还是报警吧，要不然这得拔到猴年马月去啊。是啊，哎，怎么没有信号了？嗯怎么可能啊！我刚才还有网呢。哎，怎么就没有了呢？哎呦，我的也没信号了。这岛上信号时断时续的。哎，这是什么呀？啊啊啊
个面具人想抓住我们，也没那么容易。等一会儿，我们往相反的方向跑，遇到人了就安全了。警察同志，医生说朵朵的脑袋受过伤，患上了阶段性失忆。你们可以看看，他什么都不记得了。他要是病情有所好转，恢复了记忆，请第一时间通知我们。好。这样做有点不太好吧？就当是为了我妹妹，好吗我到这儿来是为了查询我妹妹失踪的原因，而你，是唯一的幸存者。我妹妹到底怎么了？林露，林露是被一个戴着面具的杀人狂魔害死了。我不信，真的，我全都想起来了，我全都想起来了，大家都死了。那人是谁？我不知道，我根本没看清楚他的脸。那你为什么活着？有人救了我。你没事吧？老板，你怎么会在这儿
，你父亲给我打了个电话，说你遇到了危险，你的同伴向我发出了求救，说你失踪了。我对这个的话很熟悉，然后我就找到这里了。你认识我爸爸？是的，一年前，你爸爸找到了我，让我给你保守秘密。我女儿失忆了，现在什么都不记得了。怎么会是这样呢？我记得他退房的时候还好好的呢。不知道。医生说他脑部严重受损，失去的记忆很难恢复，而且可能会造成很严重的后遗症。哦，那太可惜了。哦，不过人没事就好啊。嗯。虽然我不知道他失忆这段期间到底出了什么事儿，但我不希望再有人来打扰他的平静。你知道我的意思吗？知道。假如有人来问，我从来没有见过你的女儿。嗯。可是，他对以前的事情就一点记忆都没有了吗？嗯、没事吧？那我们走吧。
那天是你戴着面具警告我的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯